不能合在一起，只能让他们分开。到乡下藏了杨梅，想起了自家园子里面还有几棵杨梅，把薄的一层土放在沙地中，全靠自己的脱身根维持生长。这是水杨梅，雨杨梅不是一个树种。水杨梅的萌发能力强，枝条比较柔软，适合粗犷盆景练手。这种树喜欢潮湿的环境，种养不能干盆，更不能积水，更能得到呼吸，生长会更好。在种养的时候，盆的底口排水一定要畅通，土质要收松透气，在盆土中多掺点腐叶土。这一盆就是缺水了。像水杨梅这种叶比较大而薄的树种，蒸发量一般都比较大。这一盆也是靠脱生根的作用。在这个季节养小盆景，尤其是像阳台气温高的地方养盆景，利用脱生根一般可以避免干盆，不用担心有了脱生根，盆中的根会退化。到了九月份就可以把脱生根剪掉，把这些根稍微绑扎一下。水杨梅好养，但这种树有个最大的毛病，容易腐烂。在种养前要把腐烂的部分清理干净，涂上石榴后剂。我是听说水杨梅可以治牙疼，长水的时候在小溪边捡了一颗十几公粗的，没有打理好，年年腐烂。现在剩下的就这么两块皮，几条根。这可有点意思，像什么？可以做一盆象形盆景，把这几只脚调整一下，尾巴也给它剪出来。修整好了要涂上石榴合剂，不能让它再腐烂了。玩这种小盆景还是随意点，全单练手。像这种小盆景，粗枝要简洁，要突出重点。像这几棵是玩的提根，要把根的特点凸显出来。有朋友私信我调根怎么调，其实调根很简单，就是不让它形成乱象。找一个参考点，像主根就是参考点，其他的根向它靠拢，交叉的根把它调整一下，这样就不会乱了。当然，调根的过程更多的是根据根的特色灵活运用。这一盆做个象形盆景玩，主要是突出这个部分，这个顶要更简洁。也不知这个到底像什么，先把这几条根调整一下。这是四只脚还是两只脚？无所谓了。象形盆景本身就是四象非象才有味，感觉它像什么就是什么。沙子土加腐叶土适合大多数盆景，但在比例上还是要依据树种。像水杨梅这种对透气性要求高的树，多掺点腐叶土。我现在用的是泥炭土，配比是三比二。泥炭土其实就是腐叶土。要把这个枝条拿过来，要与这个根块的方向一致。在对枝条加工时，要习惯这个动作。左手在干手里，右手把它固定，不能单靠女性去拿，受力不均匀，枝条容易折断。掉一半，盘扎一半。除做盆景造型的，要多采用这种方法。吊拉的固定点是比较重要的，受力点不能在枝节的前端，这样很容易造成枝节开裂。要固定在这个位置。吊拉和盘扎怎样防止干部折断？受力的方法很重要。像这样，十指勾住，大拇指往下压。
，要逐渐的把它拉弯，到位固定好，这样手里就会均匀。拉完之后这里做顶，这个弯曲的部分就不要出汁了。这种小盆景最好是不上青苔保湿，先喷水。贴上去轻轻按压一下，青苔与土接触好才会成活。玩小盆景有两个比例要注意，盆椅数的比例，这个比例是从整体上形成的，盆椅小非是重心不稳，盆过大不能更好的突出树桩。在整个造型中，树干根的比例，像这几盆玩的是提根。根是重点，比例要大，粗枝要简洁，尤其是顶，顶不能过重，顶大了就会产生头重脚轻之感。顶有生长优势，在整形的过程中要重简。当然，如果你是玩矮巴，这种枝干根的比例就不是从这个角度去考虑的。我是山泉龙茶，下期见。